বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছে নাবিলা রহমান শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম দেশে করোনা আক্রান্ত নতুন 790 জন শনাক্ত মৃত্যু আরো 3 জনের রাজধানীতে করোনায় পুলিশের এক সদস্যের মৃত্যু উপসর্গনীয় মারা গেলেন সাংবাদিক সিলেটে 16 ইন্টার্ন চিকিৎসক সহ 28 স্বাস্থ্যকর্মী আক্রান্ত স্বাস্থ্য বিধি মেনে কাল থেকে মসজিদে নামাজ পড়তে পারবেন মুসল্লিরা ধর্ম মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তি করোনা সংকট মোকাবেলায় সহজ শর্তে দেয়া ঋণ ফেরত পাওয়া নিয়ে শঙ্কা ব্যবসায়ী নেতাদের সহায়তা চাইলেন ব্যাংকাররা এবং প্রায় অকার্যকর ঘরে থাকার সরকারি নির্দেশনা লকডাউন ভেঙে রাজধানীমুখী মানুষের ঢল গাজীপুরে গার্মেন্টস কর্মীদের বিক্ষোভ দেশে আরও সাতশো নব্বই জনের শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে এ নিয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ালো এগারো হাজার সাতশো উনিশ এছাড়া এ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন আরও তিনজন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনলাইন বুলেটিনে এসব তথ্য জানানো হয় সংস্থাটির অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা জানিয়েছেন শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের বাড়ি গিয়ে নমুনা সংগ্রহ করা হবে বিস্তারিত একরামুল হক সাইমের রিপোর্টে দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় প্রতিদিনই ছাপিয়ে যাচ্ছে আগের দিনের রেকর্ড করোনা শনাক্তের নমুনা পরীক্ষা যেমন বাড়ছে তেমনি বেড়ে চলেছে করোনা পজিটিভের সংখ্যাও সবশেষ চব্বিশ ঘন্টায় ছ হাজার দুশো একচল্লিশ জনের নমুনা পরীক্ষা করে সাতশো নব্বই জনের শরীরে করোনা শনাক্ত হয় দেশে করোনা সংক্রমণের ষাট দিনে প্রায় এক লাখ নমুনা পরীক্ষা করে গড়ে শতকরা বারো জন করোনা পজিটিভ হয়েছে পরীক্ষা হয়েছে ছয় হাজার দুইশো একচল্লিশটি যা কত দিনের তুলনায় ন দশমিক দুই আট শতাংশ বেশি এবং এ পর্যন্ত নমুনা সংগৃহীত নমুনা পরীক্ষা হয়েছে নিরানব্বই হাজার ছয়শো ছেচল্লিশটি সবশেষ চব্বিশ ঘন্টায় করোনা ভাইরাসে প্রাণ হারিয়েছেন আরও তিনজন সরকারি হিসাবে এ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে এ পর্যন্ত মারা গেছেন একশো ছিয়াশি জন তিনজন মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের মধ্যে দুজন পুরুষ একজন মহিলা দুজনের বয়স ষাটর্ধ এবং একজনের বয়স একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা জানান এলাকা ভিত্তিক বুথ খোলার পাশাপাশি বাড়ি বাড়ি গিয়েও নমুনা সংগ্রহের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে বাসায় যে নমুনা সংগ্রহ ক্ষেত্রে আমাদের যারা সিনিয়র সিটিজেন বা বয়স্ক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে যারা বেশি অসুস্থ এবং যারা স্পেশাল চিলড্রেন বা যারা কোনোভাবে ডিফারেন্টলি অ্যাবেল তাদের ক্ষেত্রে বা যারা অক্ষম বাইরে আসতে আমরা তাদের ক্ষেত্রে প্রায়োরিটি দিয়ে বাসায় বাসায় এই নমুনাগুলি সংগ্রহ করা হবে ব্রিফিং আরও জানানো হয় সবশেষ চব্বিশ ঘন্টায় চুরাশি জন সহ এ পর্যন্ত এক হাজার তিনশো সাতাশ জনকে হাসপাতাল থেকে ছাড় দেয়া হয়েছে এছাড়া নতুন করে একশো চুরাশি জন সহ এক হাজার সাতশো চুরানব্বই জন বর্তমানে আইসোলেশনে রয়েছেন ইকরামুল হক সায়েম এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন আরও একজন পুলিশ সদস্য তার নাম রঘুনাথ রায় তিনি ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের পাবলিক অর্ডার ম্যানেজমেন্ট দক্ষিণ বিভাগের এএসআই হিসেবে কর্মরত ছিলেন রাজারবাগ কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান রঘুনাথ এ নিয়ে করোনা ভাইরাসে ছয় পুলিশ সদস্যের মৃত্যু হল কর্মকর্তারা জানিয়েছেন এ পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা এক হাজার একশো নব্বই এর মধ্যে ডিএমপিতেই রয়েছেন পাঁচশো ছিয়াত্তর জন আইসোলেশনে আছেন এক হাজার উননব্বই জন এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন পঁচাশি জন পুলিশ সদস্য করোনা ভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন দৈনিক সময়ের আরও পত্রিকার আরও একজন সাংবাদিক মাহমুদুল হাকিম অপু তিনি সেখানে সাব এডিটর হিসেবে কর্মরত ছিলেন এ বিষয়ে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাংগঠনিক সম্পাদক ও সময়ের আলোর জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক হাবিবুর রহমান জানান মাহমুদুল হাকিম অপু করোনার উপসর্গ নিয়ে বাসাতেই ছিলেন ভোর রাতে তার স্ত্রী তাকে সেহরি খাওয়ার জন্য ডাকতে গেলে মৃত অবস্থায় পান এর আগে পত্রিকাটির সিটি এডিটর ও প্রধান প্রতিবেদক হোমায়ন কবির খোকন করোনায় আক্রান্ত হয়ে গত আঠাশ এপ্রিল মারা যান সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ষোলো জন ইন্টার্ন চিকিৎসক আঠাশ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন নওগাঁয় তিন চিকিৎসক দুই পুলিশ কর্মকর্তা সহ বত্রিশ জনের দেহে এ ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে করোনায় আক্রান্ত হয়ে খুলনা ও নীলফামারীতে মারা গেছে দুজন উপসর্গ নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ ও টাঙ্গাইলে মৃত্যু হয়েছে আরও দুজনের নারায়ণগঞ্জে নতুন করে শনাক্ত হয়েছে পঞ্চাশ জন প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্যচিত্র রিপোর্ট করছেন মাহবুব কবির চপল 
দেশের বিভিন্ন স্থানে বাড়ছে করোনা শনাক্তের সংখ্যা বাড়ছে মৃত্যুও করোনা ছড়িয়ে পড়েছে প্রত্যন্ত গ্রামেও কোনোভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না নারায়ণগঞ্জের করোনা পরিস্থিতি নতুন করে শনাক্ত হয়েছেন পঞ্চাশ জন জেলায় এখন করোনা রোগী এগারোশো মারা গেছেন একান্ন জন চারশো গার্মেন্টসে চার লাখ শ্রমিকের উপস্থিতি ঝুঁকি আরও বাড়িয়েছে এদিকে তিনশো বেড হাসপাতালে করোনা পরীক্ষার ল্যাব উদ্বোধন করা হয়েছে সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ষোলো জন ইন্টার্ন চিকিৎসক করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন তাদের কলেজ হোস্টেলে আইসোলেশনে রাখা হয়েছে এছাড়াও জেলায় আরও বারো জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন নওগাঁর পত্তিতলা থানার ওসি ইনচার্জ ও তদন্ত এছাড়াও নিয়ামতপুর ও বদলগাছি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সাতজন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন একদিনে বত্রিশ জনের করোনা শনাক্ত হওয়ায় জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ঊনপঞ্চাশ জনে খুলনায় করোনা চিকিৎসার বিশেষ হাসপাতালে প্রথম এক নারীর মৃত্যু হয়েছে তিনি রূপসা উপজেলার দেয়ারা গ্রামের বাসিন্দা জেলায় মোট করোনা রোগী সতেরো জন রংপুরে নতুন করে সাতজনের করোনা শনাক্ত হয়েছে আক্রান্তদের দুজন নার্স দুজন পুলিশ একজন কারা কর্মচারী ও দুজন সাধারণ মানুষ নীলফামারীতে করোনায় মারা গেছেন একজন চুয়াডাঙ্গায় আরও সাতজনের করোনা শনাক্ত হয়েছে তাদের মধ্যে পাঁচজন সদরের বাকি দুজন আলমডাঙ্গা ও দামর হুদার কুমিল্লা সদরে নতুন করে পাঁচজনের করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছে জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা আটানব্বই জন শরীয়তপুরে বাড়ছে করোনা রোগী নতুন করে আট জন শনাক্ত হয়েছেন মোট আক্রান্ত সাতচল্লিশ জন করোনা আক্রান্ত বাড়ার মধ্যে হতাশার খবর দিয়েছে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের করোনা ল্যাব নমুনা পরীক্ষা আপাতত বন্ধ আছে শেরপুর জেলার তিনশো সতেরো জনের নমুনা সেখানে পড়ে আছে এতে বিপাকে পড়েছেন আশপাশের জেলার মানুষ ঝিনাইদহে এক ডাক্তার সহ চার জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে জেলায় এখন করোনা রোগী বত্রিশ জন বরিশালে করোনা ভয় উপেক্ষা করে রাস্তায় নেমেছেন পরিবহন শ্রমিকরা তাদের অভিযোগ কাজ নেই নেই ত্রাণ এগিয়ে আসেনি মালিক কিংবা শ্রমিক সংগঠনগুলো টাঙ্গাইলের সখীপুরে করোনা উপসর্গ নিয়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে জেলায় করোনা রোগী বত্রিশ জন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জেও একই উপসর্গ নিয়ে একজন মারা গেছেন প্রথমবারের মতো করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে রাঙামাটি জেলায় চারজনের রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে তারা সবাই সদরের বাসিন্দা লক্ষ্মীপুরের পৌর এলাকায় মধ্যবিত্তদের জন্য ব্যতিক্রম ত্রাণ সহায়তার উদ্যোগ নিয়েছে জেলা প্রশাসন লোকলজ্জার ভয়ে যারা লাইনে দাঁড়াতে পারেননি হটলাইন নম্বরে কল করলে তাদের বাড়িতে খাবার সহায়তা পৌঁছে দেয়া হচ্ছে জনসাধারণকে সচেতন করতে যশোরের কেশবপুরের বিদ্যানন্দ কাটের ভাণ্ডার খোলা বাজার পরিদর্শন করেছেন সেনাবাহিনীর পঞ্চান্ন পদাতিক ডিভিশনের কর্মকর্তারা এ সময় সরকারি জমি দখলমুক্ত করার নির্দেশ দেন তারা করোনার মধ্যে খাদ্য সংকট মোকাবেলায় নড়াইলে লোহাগড়ায় আটশো বসত বাড়িতে পুষ্টি খাবার করার উদ্যোগ নিয়েছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা করোনা ভাইরাস শনাক্তকরণ পরীক্ষার নমুনা সংগ্রহে সারা দেশে ছয়শো বোধ করা হচ্ছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তদারকিতে এসব বোধ স্থাপন ও পরিচালনা করবে বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাক নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষার সমন্বয় করবেন এম আই এস এর সাবেক পরিচালক সমীরকান্তি সরকার স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানিয়েছে নমুনা সংগ্রহে ঢাকা শহরে একশোটি বোধ খোলা হবে এসব বোধ স্থাপন ও পরিচালনায় জনবল দেবে ব্র্যাক আর এ কাজে অর্থ সহায়তা দিচ্ছে যুক্তরাজ্য ভিত্তিক দাতা সংস্থা ডিএফআইডি ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনের সঙ্গে আলোচনা করে রাজধানীর কোন কোন স্থানে বুথ বসানো হবে তা ঠিক করছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এসব বুথের পাশাপাশি যেসব হাসপাতাল ও প্রতিষ্ঠানে নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে তাও চলবে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা বৃহস্পতিবার জোহরের ওয়াক্ত থেকে মসজিদে নামাজ আদায় করতে পারবেন মুসল্লিরা ধর্ম মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় করোনা ভাইরাস সংক্রমণ এড়াতে নামাজ আদায়ের ক্ষেত্রে মসজিদ ও মুসল্লিদের বেশ কিছু শৃঙ্খলা মেনে চলতে হবে ফার্স্টডে রাব্বি জানাচ্ছেন বিস্তারিত করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধে মসজিদে নামাজ আদায়ের ক্ষেত্রে যেসব নির্দেশনা মেনে চলতে বলা হয়েছে তাতে মুসল্লি এবং মসজিদ কর্তৃপক্ষ উভয়েরই রয়েছে বেশ কিছু দায়িত্ব 
যারা মসজিদে নামাজ পড়তে যাবেন তাদের জন্য মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক অবশ্যই ওযু করে মসজিদে যাবেন সবাই নিজের যায় নামাজ সাথে নিয়ে যাবেন মসজিদে যায় নামাজ বা টুপি ব্যবহার করা যাবে না সুন্নত নামাজ মসজিদে আদায় করতে পারবেন না মুসল্লিরা মসজিদে ঢোকার আগে প্রত্যেককে অবশ্যই হাত জীবাণুমুক্ত করতে হবে মসজিদ কর্তৃপক্ষ বাধ্যতামূলকভাবে গেটের সাবান পানি অথবা স্যানিটাইজার রাখবেন ওযুখানাতেও একই ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে প্রতি ওয়াক্তে নামাজের পর জীবাণুনাশক দিয়ে পুরো মসজিদ পরিষ্কার করাতে হবে মসজিদে কোনো কার্পেট বিছানো যাবে না জামায়াতে নামাজে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে প্রত্যেক মুসল্লির দুই পাশে তিন ফুট জায়গা ছাড়তে হবে সামনে পিছনে ফাঁকা রাখতে হবে এক কাতার পরিমাণ জায়গা জামায়াতে নামাজ আদায় করতে পারবেন না শিশু বয়োবৃদ্ধ অসুস্থ এবং অসুস্থ ব্যক্তির সেবক নিষেধ করা হয়েছে মসজিদে ইফতার ও সেহরির উপর দেশের শিশু আলেম ওলামাদের সাথে পরামর্শ করে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে এসব নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তিতে ফজল রাব্বি এটিএন বাংলা ঢাকা অনুমতি পেলেও ঈদ উপলক্ষে খুলছে না রাজধানীর বসুন্ধরা সিটি ও যমুনা ফিউচার পার্ক করোনা ভাইরাসের বিস্তার রোধে দুই মার্কেট কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে চেয়ারম্যান আহমেদ আকবর সোহান সাধারণ মানুষের জীবনে নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে এটিএন বাংলাকে জানান বসুন্ধরা গ্রুপের উপদেষ্টা আবু তৈয়ব আগামী কয়েক সপ্তাহে বিভিন্ন দেশ থেকে আঠাশ হাজার আটশো উনপঞ্চাশ জন প্রবাসী দেশে আসতে পারে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আন্তমন্ত্রণালয় সভা শেষে এসব তথ্য জানান তিনি মন্ত্রী আরও জানান গত সপ্তাহে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ থেকে তিন হাজার জন দেশে ফিরেছেন তাদের অধিকাংশই বিদেশে বিভিন্ন কারণে দণ্ডিত হয়ে কারাগারে ছিলেন করোনা পরিস্থিতিতে সাধারণ ক্ষমা পাওয়ায় তাদেরকে দেশে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে আগামী কয়েক সপ্তাহ প্রায় আঠাইশ হাজার আটশো উনপঞ্চাশ জন প্রবাসী আমাদের দেশে আসতে পারেন এবং আমরা তার কিভাবে ব্যবস্থা করতেছি সেইগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি অ্যান্ড উই ক্যান ডু ইট আমি আমার প্রবাসী ভাই বন্ধুরা বলবো আপনার দেশে আসার আগে যদি চোদ্দ দিনের কোয়ারান্টাইন মেনটেন করে আসেন কিংবা আপনার করোনা ভাইরাস নেগেটিভ পজিটিভ নয় নেগেটিভ সেই সার্টিফিকেটটা নিয়ে আসেন তাহলে আমাদের জন্যে অনেক সহজ হবে আমাদের এয়ারপোর্টে আপনাদের ব্যবস্থা পনা আমরা অনেক ত্বরান্বিত করতে পারব করোনা সংকট মোকাবেলায় সহজ শর্তে দেওয়া ঋণ ফেরত পাওয়া নিয়ে শঙ্কায় পড়েছে দেশের ব্যাংকিং খাত দুর্যোগ শেষে ঠিক সময় ঋণ ফেরত পেতে দেশের শীর্ষ ব্যবসায়ী সংগঠনের সহায়তা চেয়েছেন ব্যাংকাররা এসব বিষয় নিয়ে ব্যবসায়ী নেতাদের সাথে ব্যাংকের শীর্ষ কর্মকর্তাদের একটি অনলাইন সভা আজ অনুষ্ঠিত হয় তবে এফবিসিসিআই বলছে সহযোগিতা পেলে ঋণ পরিশোধের সমস্যা হবে না বিস্তারিত জানাচ্ছেন শেরফুল আলম শুধু বাংলাদেশই নয় বিশ্বজুড়ে এখন মহা আতঙ্ক করোনা ভাইরাস ভয়াল মহামারীতে বন্ধ দেশের সব কলকারখানা থমকে গেছে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডও এই অর্থনীতি সচল করতে কয়েক ধাপে রপ্তানিমুখী ক্ষুদ্র ও মাঝারি এবং বৃহৎ শিল্পের জন্য আলাদা আলাদা প্রণোদনা ও প্যাকেজ ঘোষণা করেছে সরকার ব্যাংকের মাধ্যমে এসব প্রতিষ্ঠানে সহজ ও কম সুদে ঋণ বিতরণ কর্মসূচি শুরু হয়েছে তবে আপৎকালে দেয়া এই ঋণ ফেরত পাওয়া নিয়ে এখনও শঙ্কায় ব্যাংকগুলো তিরিশ হাজার কোটি টাকা যেখানটা আমরা ঋণগুলো থার্টি পার্সেন্ট যদি আমরা ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল দিই সেই ক্ষেত্রে অনেক সময় মানে বেশিরভাগ সময়ই কিন্তু আপনার সিকিউরিটি কাভারেজ থাকছে না এই জায়গাগুলো যদি আমরা একটা মোটামুটি একটা জায়গায় আসতে পারি তাহলে তো আরও দ্রুত বিতরণগুলো হবে আমরা যতগুলি প্রণোদনায় করি না কেন দিনে শেষে এটা পাবলিক মানি আমি তাকে টাকা দিব তার কাছ থেকে সঠিক সময় টাকাটা আমি ফেরত চাই আমরা একটা গ্যারান্টির মতন চাই যে গ্যারান্টির আন্ডারে আমরা প্রিমিয়াম দিব কিন্তু সেই গ্যারান্টি আন্ডারে যদি কোনো কাস্টমার ডিফল্ট করে তখন যেন আমি টাকা রিকভার করতে পারি ব্যাংকারদের আশ্বস্ত করে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সহায়তা দিতে ব্যাংকগুলোর প্রতি আহ্বান জানায় এপিসিসিআই এর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ও তফসিলি ব্যাংকগুলোর মধ্যে সমন্বয় বাড়ানোর তাগিদও দেন ব্যবসায়ী নেতারা সকল ব্যাংকের এমডি সাহেবদের কাছে আমাদের প্রেয়ার থাকবে চেকলিস্টের মাধ্যমে এবং ডু ডিলিজেন্ট প্রসিজিওরাল প্রোটোকল ফলো করে এই সহযোগিতা যেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের ষোলো কোটি মানুষের জন্য প্রস্তাব রেখেছে 
সেটাতে বাস্তবায়নের দিকে এগিয়ে যেতে চাই প্রণোদনা ও ঋণ প্যাকেজে ব্যাংকিং খাতে যাতে অতিরিক্ত চাপ না পড়ে সে বিষয়েও দেশের ব্যবসায়ীদের সহযোগিতা চেয়েছে এফবিসিসিআই শরফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরस मुकाबला ঘরে থাকার সরকারি নির্দেশনা প্রায় অকার্যকর হতে চলেছে রাজধানীতে নিয়ম ভাঙার হিরিকে বেরে চলেছে করোনা সংক্রমণ সামাজিক দূরত্ব অমান্য করে ওলি গলি থেকে শুরু করে দোকানগুলোতেও এখন জনসাধারণের অবাধ বিচরণ বিস্তারিত আপেল মাহমুদের রিপোর্টে গণপরিবহন বন্ধ থাকায় পায় হেঁটে রাজধানীতে প্রবেশ করছেন সিরাজগঞ্জের দিনমজুর তাদের মতো অনেকে এখন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে ম্যানেজ করেই ঢাকায় প্রবেশ ও বাহির হচ্ছেন গাড়ি পাইতেছি না না ওরা হাইটে রওনা দিছি টাকা খাই বলিস আজকে আমাগরে 500 এডা নিছে সেতুর জায়গায় শুরুতে নগরে প্রবেশে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী অনেকটা তৎপর হলেও এখন তা চলছে ঢিলে ঢালা ভাবে কোথাও কোথাও কোনো চেকিং ছাড়াই চলছে সব ধরনের যানবাহন এতে বোঝার উপায় নেই করোনার কারণে লকডাউনের মতো পরিস্থিতি চলছে সেই সাথে দিন যতই যাচ্ছে মানুষের মধ্যে মাস্ক ছাড়াই ঘর থেকে বের হওয়ার প্রবণতাও ততই বাড়ছে সরকার আমার যা মনে হয় যার মিত্র যেখানে আছে লকডাউন খুলে দেখ এটাই সবচেয়ে ভালো শুধু প্রধান সড়ক নয় নগরের অলিগলি থেকে শুরু করে হাট বাজারেও জটলা পাকাচ্ছেন তারা গল্প আর আড্ডাতে সময় কাটাচ্ছেন কেউ কেউ সচেতনতার এই তো চিত্র মানে যে যার মতো বাড়তেছে কেউ এটা যে কেউ কারো মনেই না যে এখন করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবটা চলতেছে মাঝখানে কিছুটা ছিল একটু বোঝা গেছে এখন এই দিন ধরে আস্তে আস্তে সব জনগণ বের হয়ে যাইতে আছে রোডে সব গেছে গেছে দাঁড়াইতে আছে একজন উঠে আরেকজন কোনো দূরত্ব বোঝায় কিছু নেই তারপরেও সেনা সদস্যদের পাশাপাশি পুলিশ বাহিনী চেষ্টা করছেন মানুষকে সচেতন করতে আমরা আমাদের চেষ্টা বত রাখছি মানুষকে আমরা বলতেছি যে যেন করোনার এই নীতিকে বাইরে না হয় করোনা সংক্রমণ রোধে সরকারি নির্দেশনা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন না হলে মানুষকে সচেতন করা সম্ভব নয় বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা আপিল মাহমুদ এটিএন বাংলা ঢাকা সরকারি নিষেধাজ্ঞা ছুটি এবং লকডাউন পরিস্থিতির মধ্যে আজও দলে দলে হাজারো মানুষ গ্রাম থেকে ফিরছেন রাজধানীতে এদের বেশিরভাগই কর্মজীবী এবং গার্মেন্টস শ্রমিক সকাল থেকে রাজবাড়ী দৌলতিয়া ফেরিঘাটে দেখা গেছে ঢাকামুখী যাত্রীর ভিড় ফেরিঘাট সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন গতকালের তুলনায় আজ যাত্রীদের চাপ ছিল বেশি সামাজিক দূরত্ব না মেনে গাদাগাদি করে ফেরিতে নদী পার হচ্ছেন যাত্রীরা গণপরিবহন না থাকায় মোটরসাইকেল বা তিন চাকার বিভিন্ন পরিবহনে গন্তব্যে পৌঁছাচ্ছেন অনেকে সুযোগ বুঝে এসব পরিবহন চালকরা বেশি ভাড়ায় যাত্রী পরিবহন করছে বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে বিআইডব্লিউটিসির কর্মকর্তারা জানান পণ্যবাহী ট্রাক ও অ্যাম্বুলেন্স পারাপারের জন্য সীমিত আকারে দুইটি বড় এবং চারটি ছোট ফেরি চলাচল করছে আর এতেই উঠে পড়ছেন যাত্রীরা বকেয়া বেতন ও কারখানা স্বাস্থ্য সুরক্ষার ব্যবস্থার দাবিতে গাজীপুরের সাইন বোর্ড সহ কয়েকটি স্থানে ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে পোশাক শ্রমিকরা এ সময় পুলিশ তাদের সরিয়ে দিতে গেলে দুপক্ষের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া হয় শ্রমিকদের অভিযোগ তিন মাস ধরে তাদের বেতন দেয়া হচ্ছে না কারখানাগুলোতে তাদের কাজ করতে বাধ্য করা হলেও নেই কোনো স্বাস্থ্য সুরক্ষার ব্যবস্থা ক্যাম্পাস বন্ধ থাকলেও সব ধরনের ফি আদায় চাপ দিচ্ছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শিক্ষার্থীদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে অনলাইনে ক্লাস পরীক্ষা এবং পরবর্তী সেমিস্টারে ভর্তি এতে তীব্র আপত্তি শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন জানিয়েছে বর্তমান পরিস্থিতিতে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য একটি গাইডলাইন তৈরি করা হচ্ছে মাহবুব কবি চপলের আরও একটি রিপোর্ট করোনার কারণে গত সতেরো মার্চ থেকে বন্ধ দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এ সময়ে অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অনলাইনে ক্লাস নেয় ভর্তি ও পরীক্ষা নেওয়ারও প্রস্তাব দেয় প্রথমে আপত্তি জানালেও পরে তাতে সম্মতি দেয় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এরপর থেকে সেমিস্টার সহ যাবতীয় ফি আদায়ে চাপ দিচ্ছে অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তুতি ছাড়া অনলাইনে পরীক্ষা আর ক্যাম্পাস বন্ধ অবস্থায় টাকা আদায়ে চাপ দেওয়ার ঘটনায় ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থী ও 
प्रयोग मध्य तरफ चाप दे प्रश्न सृष्टि तब विश्वविद्यालय करना शिक्षा कार्यक्रम गाइडलैन तैरिजी तब शिक्षार्थी जाते चाप ना पड़े से विषय सब चे ब गुरुत्व देर कथा जान चेष्टा कर ग्रहण जोग्य गाइडलैन दीते जाते अनलैने जिस समस्त शिक्षार्थी सक्षमता रही है क्लस करते जरा अन क्लस करते पर तर जान शिक्षा जीवन विघ्नित ना आशा कर सप्तर मध्य ये गाइडलैन तैरीय को भाई कोश्विद्यालय करपक्ष संकटकालीन समय को छात्र छात्री के सेशन फी दे चाप प्रयोग होना गाइडलैने लकडाउन शिथिल करमथमे जुक्तराष्ट्रे निर्क ফ্রান্স বন্দন এখনো পুরোপুরি শুরু হয়নি তবু নগরীর বাঙালি পাড়ায় মানুষ বের হচ্ছেন খুলতে শুরু করেছে কিছু দোকানপাট নিউইয়র্ক থেকে আরো জানাছেন কানু দত্ত প্রথমে নিউইয়র্ক এখন একটু একটু করে ফ্রান্স বন্দন ফিরে পাচ্ছে গত কয়েকদিন আগে নিউইয়র্কের যে স্থবিরতা ছিল মানুষজন ভয় পেত তার থেকে একটু একটু করে আমরা বেরে আসতেছি তো এখন সরকার যানবাহন পরিবহনে একটু একটু বেশি চলছে মানুষজনও বের হচ্ছে बौद्ध धर्मवलम्बी सब चे बड़ी उत्सव शुभ बुद्ध पूर्णिमा आज बौद्ध धर्मवलम्बी मत प्राय आढ़ाई हजार बचर आगे दिन महम्मदी गौतम बुद्ध जन्मग्रहण कर तब मंदिर बुद्धर बंदन रत थे কিন্তু এবার পরিস্থিতি ভিন্ন ওয়ার্ল্ড বুদ্ধিস্ট অ্যাসোসিয়েশন ইন বাংলাদেশের সাধারণ সম্পাদক সুরজিৎ বড়ুয়া জানান করোনা ভাইরাসের কারণে এবার মন্দিরে কোনো আয়োজন না করে ঘরে বসে সবাই বিশ্ব শান্তি কামনায় প্রার্থনা করেন দিনটি উপলক্ষে পৃথক বাণীতে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা मध्यराते हिला एलिक रंगीगाली पहाड़े डाकत आस्ताना अभिजान गेले डाकतरा पुलिस के लक्ष्य कर गुली चालय पुलिस पांच जन सदस्य आहत है पर पुलिस पर पुलिस जाना मधुराते हिला एलिक रंगीगाली पहाड़े डाकत आस्थाना अभिजान गेले डाकतरा पुलिस के लक्ष्य कर गुली चालय করোনা সংক্রমণ রোধে সরকারের উদ্যোগে সমালোচনা না করে গ্রহণযোগ্য পরামর্শ দিতে বিএনপি নেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সরকারি বাসভবনে গণমাধ্যমকে তিনি বলেন যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ সরকার ইতিবাচক হিসেবে নেবে করোনা মোকাবেলায় আরও বেশি সংখ্যক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এগিয়ে এলে সরকারকে তা সাহস যোগাবে বলেও জানান আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক 
সরকার কি করেছে বা করছে তা কি বিএনপি কে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখানোর প্রয়োজন নেই শেখ হাসিনা প্রচারে বিশ্বাস নয় তিনি কাজে বিশ্বাস সরকারের ভুল হলে সংশোধনের পরামর্শ দিন ভুল সংশোধনের গঠনমূলক পরামর্শ আর এক পেশে সমালোচনা এক যে কোনো যুক্তিগ্রাহ্য পরামর্শ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইতিবাচক ভাবেই দেখেন মানুষের জীবনের বিনিময় সরকার অর্থনীতি সচল রাখার উদ্যোগ নিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি রাজশাহী মহানগরীর কাজিরহাটে ত্রাণ বিতরণের সময় তিনি একথা বলেন রিজভি আরও বলেন প্রতিদিনই করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে অথচ সরকার এই সময় শপিং মল ও দোকানপাট খুলে দিয়ে মানুষের জীবনকে ভয়াবহ ঝুঁকিতে ফেলছে যেখানে বলা হচ্ছে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করার কথা সেখানে শপিং মল খুলে দেওয়া হয়েছে অন্যান্য মার্কেট খুলে দেওয়া হয়েছে যেখানে ছোঁয়াচে এমন একটি ছোঁয়াচে রোগ যে রোগটি একজন থেকে আরেকজনে গেলে পরে জীবন নাশের সম্ভাবনা সেইখানটাই তারা খুলে খুলে দিয়েছে করোনা সংক্রমণ রোধে যুব সমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হোসেন খান নিখিল যুবকরা যত বেশি এগিয়ে আসবে তত দ্রুত করোনা মোকাবেলা করা সম্ভব হবে বলে জানান তিনি রাজধানী মিরপুরে করোনা রোগী পরিবহনে নিয়োজিত কর্মীদের মধ্যে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণকালে নিখিল এসব কথা বলেন এ সময় নগরীর প্রায় পঞ্চাশের অধিক ওয়ার্ডে অসহায় মানুষের মধ্যে ত্রাণও বিতরণ করেন যুবলীগের এ নেতা গণমাধ্যম কর্মীদের করোনা ভাইরাস থেকে সুরক্ষায় ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী পাঠিয়েছে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের দুপুরে এটিএন বাংলা কার্যালয়ে পাঠানো এসব সুরক্ষা সামগ্রী গ্রহণ করেন এটিএন বাংলা চেয়ারম্যান ড মাহফুজুর রহমান সুরক্ষা সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে পিপিই ও শু কাভার এটিএন বাংলার প্রশাসন বিক্রয় ও বিপণন উপদেষ্টা মিমতাহার হাসান অনুষ্ঠান সমন্বয় ও সম্প্রচার উপদেষ্টা তাশিক আহমেদ জাতীয় ছাত্র সমাজের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আল আমিন সরকার এ সময় উপস্থিত ছিলেন ঢাকা পাঁচ আসনের সংসদ সদস্য হাবিবুর রহমান মোল্লা মারা গেছেন ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাহে রাজিউন সকালে রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান কিডনি ও হৃদরোগে প্রায় এক মাস যাবৎ তিনি সেখানে চিকিৎসা নিচ্ছিলেন বলে জানায় তার পরিবার প্রবীণ এই আওয়ামী লীগ নেতার মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী শর্ত সাপেক্ষে খুলে দেওয়ার পর আস্তে আস্তে জমে উঠছে দেশের সর্ববৃহৎ পাইকারি কাপড়ের বাজার বাবুরহাট করোনা ভাইরাসের কারণে সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক নয় এপ্রিল থেকে জেলা লকডাউন করার পর বাবুরহাট বাজার বন্ধ হয়ে যায় এতে বেকার হয়ে পড়েন ব্যবসায়ী সহ কয়েক হাজার শ্রমিক ঢাকা সিলেট মহাসড়কের পাশে নরসিংদীর শিলমান্দি ইউনিয়নে অবস্থিত এ হাটে ঈদের মৌসুমে প্রতিদিন হাজার কোটি টাকা লেনদেন হয়ে থাকে বলে জানান নরসিংদি চেম্বার অফ কমার্সের প্রেসিডেন্ট আলী হোসেন শিশির হাট মনিটরিংয়ে একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী ও পুলিশের স্ট্রাইকিং ফোর্স নিয়োজিত আছে বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক নাটোরের চরণবিল এলাকায় চলছে বড় ধান কাটা করোনা ভাইরাস দুর্যোগের কারণে এবার ধান কাটার মজুরি বেশি এ কারণে নগদ টাকার বদলে ধান কাটা মজুরদের মজুরি দেওয়া হচ্ছে নতুন ধান দিয়ে চরণবিল এলাকায় অর্ধেকেরও বেশি ধান কাটা এরই মধ্যে শেষ হয়েছে তাই ওই এলাকা থেকে কাজ শেষে বাড়ি ফিরতে শুরু করেছেন কৃষি শ্রমিকরা সাথে এবার মজুরি হিসাবে নিয়ে যাচ্ছেন ট্রাক ও ট্রলি ভর্তি ধান এক একজন শ্রমিক গড়ে সাত থেকে নয় মন পর্যন্ত ধান পেয়েছেন মজুরি হিসাবে যা দিয়ে তাদের পরিবারের সারা বছরের খাবারের যোগান হবে বলে জানিয়েছেন ওই শ্রমিকরা আন্তর্জাতিক টি টোয়েন্টি ক্রিকেটের সর্বকালের সেরা একাদশে ঠাই পেয়েছেন বাংলাদেশের অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান টি টোয়েন্টি ক্রিকেটের পনেরো বছরের ইতিহাসে যেসব তারকা ক্রিকেটার বাইশ গজে আলো ছড়িয়েছেন তাদের মধ্যে থেকে সর্বকালের সেরা একাদশ বাছাই করেছে ক্রীড়াভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম স্পোর্টস থ্রি সিক্সটি ফিলিপাইনের এই সংবাদ মাধ্যমটির বাছাই করা সেরা একাদশের অন্য সদস্যরা হলেন অ্যারন ফেঞ্চ জেপি টুমেনি রোহিত শর্মা বিরাট কোহলি ব্রান্ডন ম্যাককালাম শহীদ আফ্রিদি শোয়েব মালিক রশিদ খান ওমর গোল ও লাসিত মালিঙ্গা দলটির অধিনায়ক করা হয়েছে বিরাট কোহলিকে আগামী পনেরো মে থেকে বুন্দেস লিগা শুরু করার অনুমতি দিয়েছে জার্মান সরকার জার্মান চ্যান্সেলর অ্যাঞ্জেলা মার্কেল বুন্দেস লিগা শুরু করার জন্য অনুমতি দেন তবে বুন্দেস লিগা ফিল্ডেও এখনই মাঠে দর্শক প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না এর আগে করোনা ভাইরাসের প্রভাবে গত আট মার্চ থেকে স্থগিত ছিল জার্মান বুন্দেস লিগা কিলিয়ান এমবাপ্পেকে ধরে রাখতে নতুন চুক্তি প্রস্তাব দিয়েছে প্যারিস সেন্ট জার্মেইন এতে এই ফরাসি তারকার সাপ্তাহিক বেতন এক লাফে দ্বিগুণ হয়ে যাবে 
এখন সপ্তাহে 3 লাখ পাউন্ড বেতন পান এমবাপে নতুন চুক্তিতে বেতনের পরিমাণ হবে 6 লাখ পাউন্ড এমবাপেকে দলে নিতে রিয়াল মাদ্রিদ এবং লিভারপুল মরিয়া হয়ে উঠেছে ধারণা করা হচ্ছে সেই সম্ভাবনা ঠেকাতে এমবাপের সাপ্তাহিক বেতন দ্বিগুণ করার প্রস্তাব দিয়েছে পিএসজি জানিয়ে দিচ্ছি ইফতারের সময়সূচি আজ ঢাকায় সেরি শেষ সময় রাত তিনটা একান্ন মিনিটে রাজশাহীতে রাত তিনটা ছাপ্পান্ন মিনিট সিলেটে তিনটা বিয়াল্লিশ মিনিট চট্টগ্রামে রাত তিনটা উনপঞ্চাশ মিনিট খুলনায় তিনটা সাতান্ন মিনিট বরিশালে তিনটা তেপান্ন মিনিট রংপুরে তিনটা পঞ্চাশ মিনিট এবং ময়মসিংহে সেহরি শেষ সময় রাত তিনটা আটচল্লিশ মিনিটে আগামীকাল ঢাকায় ইফতার সন্ধ্যা ছয়টা চৌত্রিশ মিনিটে রাজশাহীতে সন্ধ্যা ছয়টা একচল্লিশ মিনিট চট্টগ্রামে ছয়টা পঁচিশ মিনিট সিলেটে ছয়টা উনত্রিশ মিনিট খুলনায় ছয়টা তেত্রিশ মিনিট বরিশালে ছয়টা বত্রিশ মিনিট রংপুরে ছয়টা একচল্লিশ মিনিট এবং ময়মসিংহে ইফতার সন্ধ্যা राजधानी कर पुलिस एक सदस्य मृत्यु उपसर्ग नहीं मारा गलन सांबादिक सिलेटे षोलो इंटार्न चिकित्सक सह आठा स्वास्थ्यकर्मी आक्रांत स्वास्थ्यविधि मे कल मस्जिदे नाम पढ़ते पर मुसल्लिरा धर्म मंत्रणालय विज्ञप्ति करना संकट मोकबल सहज शर्ते ऋण फेरत पावर शंका व्यवसायी नेतृद सहायता चाहल बैंकार এবং প্রায় অকার্যকর ঘরে থাকার সরকারি নির্দেশনা লকডাউন ভেঙে রাজধানীমুখী মানুষের ঢল গাজীপুরে গার্মেন্টস কর্মীদের বিক্ষোভ পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ